ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാദമി ടോസ് അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് ടെസ്റ്റ് നെറ്റ് മുതലായ അധ്യാപന യോഗ്യത മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ടോസ് അക്കാദമിയിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മാത്സ് മലയാളം മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കുമുള്ള കേട്ടൻ കോച്ചിങ്ങും ജനറൽ പേപ്പർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി സുവോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് കൊമേഴ്സ് മലയാളം വിഷയങ്ങളിലുള്ള സെറ്റ് കോച്ചിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻക്വയറീസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടോസ് അക്കാദമി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സുകളും വീക്ക്ലി എക്സാംസും മോഡൽ എക്സാംസും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അടുത്ത സെറ്റ് എക്സാം വരികയാണ് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ പേപ്പറിൽ എല്ലാ വർഷവും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള മാക്സിമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റെക്ടാങ്ക്ലി സ്ട്രൈക്സ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ബ്രെഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് കുറച്ച് റിലേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും ഏരിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റെക്ടാങ്കിളിലെ ലെങ്ത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്തിനെ നമുക്ക് ബി എന്ന് വിളിക്കാം അതിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി അതായത് ത്രീ എക്സ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ എക്സും ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സും ആയിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കിളുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് തുല്യമാണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അതായത് ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി പുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് പത്തായിട്ട് കുറച്ചു ബ്രെഡ്ത്ത് അഞ്ചായിട്ട് കൂട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് പത്തും പുതിയ ബ്രെഡ്ത്ത് അഞ്ച് കൂട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും വന്നപ്പോൾ റെക്ടാങ്കിളുടെ ഏരിയക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നും വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ പോലെ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറും ഈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുകയാണേ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും കളയാതെ തന്നെ ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് അൻപത് സീക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് അൻപത് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് എന്താണ് കിട്ടുക ഇരുന്നൂറ് ബൈ അ
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ആൻസർ വരിക നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഞാനിത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സ് കിട്ടും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ബ്രെഡ്ത്ത് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പതായിരിക്കും ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളാകെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ഇതും എല്ലാ തവണയും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വോട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെവൻ ഹവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ബൾബ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ദിവസത്തിൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അറുപത് വോൾട്ടുള്ള ബൾബ് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഡെയിലി യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് വാട്ടേജ് ഇൻറ്റു യൂസേജ് ഹവേഴ്സ് പെർ ഡേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വോട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി വോട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് എത്ര മണിക്കൂർ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് വരും വാട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇൻറ്റു എത്ര അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും അറുപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഇതിന് ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം If a 60 watt bulb is used for 8 hours per day, then how many units of electricity is consumed in 30 days? നേരത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത് ദിവസത്തെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തും കൂടെ വരണം നമ്മൾ ആ ഡേയ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടെ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നേരത്തെ സെയിം ഇക്വേഷൻ വോട്ടേജ് ഇൻറ്റു യൂസേജ് അവേഴ്സ് പെർ ഡേ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ആണെന്നുള്ളത് കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഡേയ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മന്ത്ലി യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് അറുപത് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു എത്ര ദിവസമാണ് മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് എ കാർ കവേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ദി ജേണി ഇൻ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഇൻ സെവൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി കാർ അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറ് ആ കാറിൻ്റെ യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്ററും അടുത്ത എഴുപത് മിനിറ്റിൽ
എത്രയാണ് വരിക തൊണ്ണൂറും എഴുപതും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപതായിരിക്കും വരിക ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മണിക്കൂറ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്തേക്കാം ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡ് കിട്ടും അതായത് എന്തായിരിക്കും വരിക ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് എ ബൈ നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ വൺ സിക്സിൽ സീറോയും സീറോയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആയിരിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എ കാർ കവേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ദ ജേണി ഇൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്തോരം ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലേ സോറി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല എഴുപത്തി ആറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ എഴുപത്തി ആറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് സോറി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും എഴുപത്തി ആറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു അറുപത് എ ബൈ എന്ത് വരും നാൽപ്പത്തി എട്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി എട്ടാണ് ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച് വരുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നിട്ട് ഉള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണാനും അതുപോലെ ഒരു ബൾബിൻ്റെ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ